Hombre feminista. Aliado. Feministo. No es exactamente lo mismo, pero la mayoría de estos títulos, aunque podrían parecer positivos, tienen una carga negativa. El feminismo es un movimiento de mujeres, de eso no hay duda, pero cada vez surge más el debate sobre el rol que deberían, o no, jugar los hombres en esta lucha por la equidad. This is what a feminist looks like. ¿Eres de los que pones en tu bio de Twitter que eres un hombre feminista? Ellas tienen algo que decirte. Stop. El feminista es un lobo vestido de oveja que está utilizando el lenguaje feminista para agredirnos y para ocupar nuestros espacios. La mayoría estamos de acuerdo en el que no deberían autonombrarse feministas porque no viene al caso. Este es un movimiento por, para, sobre y de las mujeres. I'm gonna keep saying loud and clearly that I am a feminist. ¿Existen los aliados? ¿Quiénes son? En este tema hay opiniones encontradas entre diferentes sectores del feminismo. Independientemente del título que se les dé, está claro que una de las principales molestias de las feministas es el protagonismo de algunos hombres en un movimiento de mujeres. Salte, por favor. Ya, ya, hay que ser incluyentes, pero hay quienes no lo, no lo aceptan. No, amigo, no es tu causa. En casi todas las marchas, eh, los hombres son aceptados, pero hasta atrás. Amigo, tú irías hasta adelante eh, con los familiares de los 43 de Yotzinapa. No irías ahí. Y el hecho de que quieras necear y a huevo estar ahí hasta adelante quiere decir que no entendiste nada, que no hiciste lo básico que es escuchar a las mujeres. Entonces, ¿los hombres no tenemos un lugar en el feminismo? Somos parte central del problema de la violencia estructural contra las mujeres. En ese sentido, por supuesto que deberíamos hacer algo. Claro, desde nuestra trinchera. Hay una necesidad urgente de reinventarse la masculinidad, porque la masculinidad como la conocemos, y especialmente en Latinoamérica, es un dispositivo de violencia. Eso tiene que cambiar, pero eso no nos lo podemos reinventar nosotras. Es tarea de ustedes reinventarse la masculinidad. Si quieres ser protagonista, protagoniza el cambio desde allí, desde ese lado, desde las masculinidades, pero no intentando acaparar más aún una esfera pública que efectivamente pues ya toca eh, que haya una repartición de ese espacio público. Al mismo tiempo, es imprescindible que, que empecemos a transitar hacia la esfera privada. Si de verdad quieres ayudar como hombre, lo ideal es que empieces a cuestionarte y también a cuestionar a otros hombres, no a las mujeres que encabezan esta lucha. gente machista que comparte eh, imágenes íntimas sin consentimiento, que acosa en las calles, que ejerce abuso sexual, no nos va a hacer caso a nosotras porque, no, porque seguimos siendo esas pinches locas feminazis histéricas. En cambio, a alguien que sí ven como su igual a otro hombre es mucho más probable que le hagan caso. La patria murió, que viva la matria. El hombre es dueño de sus silencios y esclavo de sus palabras. Recuerda este refrán la próxima vez que guardes silencio cuando veas a un machista en acción o cuando quieras hablar en primera fila en una asamblea feminista. ¿Te parece bien, Emiliano? Vamos con las mujeres reales. Lamentablemente. Los hombres que quieran meterse a esto pues tienen que ser conscientes de que tienen muchísimo más poder y eso implica que tienen que hacerse más pequeños, quedarse calladitos, irse para atrás. Tenemos que convertirnos en personas no gratas para los machistas. Hay que reeducarnos, hay que entender que quedar mal con un amigo o quedar mal con una persona que no entienda que este es un momento de cambio y de, y de salud social necesario del que tenemos que formar parte, pues es un mal menor. A muchos hombres nos cuesta la autocrítica. Por eso, el que quiera ser un aliado debe tener claro que será incómodo para algunos. Creo que algo en lo que sí pueden trabajar activamente es explicándole a sus cercanos, a familiares, amigos, compañeros de trabajo, por qué la lucha feminista eh, es necesaria señalar dentro de estos grupos de confianza y de no tanta confianza eh, conductas e ideas machistas, cuestionarlas. Ah, oh, bueno, está para el secuestro. ¿Sabes todo lo que te haría? ¿Eh? ¿Eh? ¿No te das cuenta de la asustanza la chica? Pero tranquilo, si quieres aportar a la lucha feminista no es tan difícil. De hecho, puedes empezar desde lo más simple, tu casa. ¿Te has cuestionado si se dividen equitativamente las labores domésticas? Cala, cala, cava, cava. Chévere que se nombren feministas, pero yo necesito más. Necesito que laven los platos, que cuiden a los niños, que cedan el sueldo en la compañía para que nosotras estemos ganando parejo. Te encuentras en muchos sectores con, con hombres que <coughs> se, se autonominan como de, de construidos. Uno puede preguntarle a esa persona, oye, ¿cuántas veces barras a la semana? Y te estoy hablando de, de académicos, ¿eh? Y al final del día es silencio incómodo. ¿Cuánto cuesta el kilo de tortilla? El kilo de tortilla, sí. No suele, no suele hacer mal la casa. Aliado, feminista, olvídate de los títulos. Si quieres ayudar, lo importante es que reconozcas tus privilegios y tu lugar en la causa feminista. Hombre feminista, 
¿Qué haces para combatir el machismo? Gracias por ver todo el video. Y sí, nos interesa saber cómo combates el machismo. Cuéntalo en los comentarios. No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal.